sa kailaliman ng kalawakan. Halos hindi mo mabibilang ang mga bagay na makikita mong nagniningning o sobrang liwanag. Subalit, ilan sa mga bagay na ito ay sadyang napakalaki kagaya ng giganteng pulang bituin na kilala bilang Beetlejuice. Kilala rin ito bilang Alpha Orionis. Sa mga nakaraang henerasyon, napighani ng Beetlejuice sa mga astronomo at iba pang mga tagahanga ng kalangitan sa gabi. Ang nakakasilaw nitong pagkinang at ang kulay nito ay nakakaakit ng atensyon ng maraming tao. Kung ang langit ay malinaw ngayon, makikita mo ito mula sa ating planeta. Ngunit ang nakabibighaning ningning ng bituin sa ngayon ay nagbibigay ng alalahanin sa mga sentipiko mula sa NASA. Magiging supernova pa ang Beetlejuice o maaring sumabog na ito. Sisirain pa nito ang ating Earth. Sa paghukay natin ng mga kapanapanabig na mga sikreto, malalaman natin ang isang istorya na parehong nakakabighani at nakakatakot. Halika, umpisahan na nating alamin ang sikretong ikagugulat mo. Ang Beetlejuice ay hango sa salitang Arabic na Bat al-Jawza na ang ibig sabihin ay The Giant Shoulder. Ito ay ang ikasampung pinakamaningning na bituin sa kalangitan. Ang Beetlejuice ay matatagpuan sa konstelasyon ng Orion. Tinatayang aabot ng 700 light years ang layo mula sa atin at mayroon itong magnitude na 0.9. Ang Beetlejuice ay 20 times na mas malaki kaysa sa ating araw. Ibig sabihin ay kakainin nito ang ikutan ng Mars at halos maabot na nito ang Jupiter. Kinukonsidera din itong isang variable star na ang ibig sabihin ng magnitude nito ay pabago-bago. Ang mga Beetlejuice ay unang nadiskubre ni Sir John Herschel noong 1836 at pinag-aralan na ito simula noon. Kasama ito sa mga pinakakilalang mga pituin na maaring maobserbahan mula sa Earth. Ang Beetlejuice ay makikita sa kalangitan ng North America, Canada at ng Europe. Ayon sa obserbasyon gamit ang infrared mula sa isang spacecraft, ang Beetlejuice ay napapalibutan ng mga malalaking shells na gawa mula sa mga palat na mga bituin simula pa noong nakaraang 100,000 na taon. Ang radius ng pinakamalaking shell nito ay aabot ng 7.5 light years. Ang Beetlejuice ay ang pinakamalapit na red supergiant na bituin sa Earth. Noong 2019, ang bituin ito ay nakitaan ng paghina ng liwanag. Ang pagkakadiskubring ito ay naghihikayat sa maraming mga sentipiko. Ang katanungan ay nananatili pa din. Hindi na ba ito aktibo? Nanumbalik ang kanyang ningning na may 1.6 na magnitude noong simula ng taong 2020 na maaaring ang paghina ng liwanag nito ay pansamantala lamang. Naglabas ito ng malaking bilang ng gas na nagdulot ng paglamig at pamumuo ng alikabok na nagresulta sa Great Deming. Ang liwanag nito ay 90,000 to 150,000 na beses na mas malakas kumpara sa ating araw. Habang ang temperatura ng atmosfera nito ay aabot mula 3,140 hanggang 3,640 Kelvin. Ang spectrum na bagay na ito ay nagpapakita ng titanium oxide at ilang calcium lines. Isa itong napakagandang paglalarawan ng isang malaking between na hindi palagi ang mainit. Ito ay mas malamig kumpara sa sarili nating araw. Subalit, kumpara sa edad ng araw na 8 million light years ay sadyang napakadali lamang ng panahon para sa Beetlejuice. Sa between, mayroong dalawang siklo ang paghina at paglakas ng liwanag. Ang ikalawang siklo ay tumatagal ng 100 days at nangyayari ito ng isang beses kada limang taon. Tuwing unang araw ng Enero, ang Beetlejuice ay lumilitaw tuwing lulubog ang araw sa mid-northern latitudes. Tuwing Enero at Pebrero, nakikita ang between tuwing gabi. Sa pagsisimula ng Marso, ang between ay direktang makikita sa timog ng maagang takip silim. Makikita naman ito ng bahagya pagkatapos ng paglubog ng araw sa kanluran ng kitnang Mayo. 
Ang Beetlejuice ay gumagalaw sa likod ng araw tuwing maagang panahon ng taginit. Ngunit pagdating ng kitnang Julio, makikita ito sa harapan ng araw. Ito ay kulay orange red. Ngunit noong sinaunang panahon ayon kay Ptolemy, isang Griegong astronomo, ang salitang kinamit niya upang ipaliwanag ang between ay ang oddly readiness. Sa kabilang banda, ang mga insik na astrologo ay sinabing dilawang kulay nito. Kawili-wili, ang between ay naglalabas ng mataas na bilang ng mga elemento mula sa hydrogen na papuntang helium, papuntang carbon, papuntang oxygen at sa huli iron. Nag-iipon ito ng maraming bahagi o sangkap na kinakailangan upang makagawa ng mga bagong henerasyon ng mga between. Ang Beetlejuice ay nauugnay sa dalawang asterisms, ang Winter Triangle Asterism at ang Winter Hexagon Asterism. Magugulat kayong malaman na ang nebula ay 250 times na mas malaki kaysa sa mga between na nakapalibot sa Beetlejuice. Sa pagkakasabing yan, ang paglagas ng Beetlejuice ay tinatansyang isang solar mass tuwing ika 10,000 na taon. Kumakain nito ng araw tuwing ika 10,000 na taon. Kung ito ang sentro ng ating solar system, ang pag-ikot ng Mercury, Venus, Earth at ng Mars at ang asteroid belt ay lalamunin sa lawak nito. Alam niyo din ba na ang bilis ng between ay aabot ng 30 km kada segundo o 18.6 milya kada segundo? Ang mga between na tinatawag na Alpha ay ang pinakamaliwanag ng mga between sa kanilang mga konstelasyon. Ngunit ang iba pang maliliwanag na between na Rigel Orions ay mas maliwanag pa sa Beetlejuice. Ang Beetlejuice ay tinagurian bilang Alpha Orionis. Ito ay isa sa mga rason kung bakit ang between ay espesyal para sa NASA. Ang Beetlejuice ay ang pinakaunang between na ang photosphere ay nasukat noong 1920. Maraming tao ang nag-akala na ang Beetlejuice ay nabuo mula sa O-type main sequence star. Ang circumstellar envelope na gawa sa mga materyales na galing sa between ay may kakayahang maglabas at tumanggap ng liwanag ay dapat isa alang-alang kung ilalarawan natin ang Beetlejuice's photosphere. Dahil din sa natural na siklo ng between, ang panloob na istruktura nito ay nagsisimula ng manginig katulad ng isang damba ng may laman. Ang mga makabuluhang natuklasan na ito ay nagbibigay liwanag kung paano tumatanda at nawawala ng mass ang mga pulang between bago maubos ang kanilang nuclear fusion furnaces at maganap ang isang supernova explosion. Gayunpaman, dahil ang distansya nito ay halos 700 light years ang layo mula sa atin, kaya maaaring ito ay sumabog na. Ang kagaya ng ganitong pagsabog ay tinatawag na supernova. Ang pagsabog na supernova ay nagaganap tuwing ang between ay nauubusan ng nuclear fuel o gasolina at nahulog ito mula sa sarili niyang gravity. Dahil sa malalaking bilang ng enerhiya ang nailalabas, nagriresulta ito ng pagsabog. Ang mga supernovas ay gumagawa ng mga bagong atomic nuclei dahil sa lakas nitong taglay. Nagkakaroon ng isang shockwave kapag nag-collapse ang isang malalaking between at maaaring mag-trigger ng mga reaksyon sa fusion sa labas ng balat ng between ang nasabing shockwave. Ang mga fusion reactions ay nagre-resulta sa pagkakabuo ng mga bagong atomic nuclei sa prosesong tinatawag na nucleosynthesis. Mayroong dalawang klase ng pagsabog ang supernova, ang type 1 at ang type 2. Ang type 1 supernova ay naobserbahan sa binary star systems. Sa kabilang banda, ang type 2 supernova ay nagaganap naman kung ang isang between ay mas malaki ang mass kaysa sa araw. Kung hindi mo pa alam, depende sa original na mass ng between, ang supernova ay kayang magproduce ng isang neutron star o black hole. Dalawang pangyayari mula sa cosmos na nakakamangha at nakakabighani. Ang mga bituwing ito ay nakakaranas ng pagbagsak ng kanilang catastrophic core na nagriresulta sa isang pagsabog na tinatawag na supernova. Ngayon, alam na natin na ang Beetlejuice ay maaring nahaharap sa Type 2 supernova.
ang Beetlejuice na isang red supergiant ang pinakamainam na kandidato ng isang supernova explosion. Dahil sa laki at mass nito, isa itong pangunahing panlaban para sa isang type 2 supernova. Ang pinaka nakaka-excite na teorya ay ang dimming dahil ito ay isang senyales ng isang supernova explosion. Habang ang isang between ay nalalapit na sa isang supernova, nakakaranas ito ng pabago-bagong yugto. Ang kanyang ningning o liwanag ay nag-iiba-iba. Maaring ito ang naobserbahan ng mga astronomo kung bakit naghina ang liwanag ng Beetlejuice. Sa mga tuwid, maaaring ito ay sumabog na. Ang araw na ito ay nasaksihan mula sa Earth at isang napakagandang tanawin. Kayon paman, huwag nating kalimutan ang posibilidad na maaaring itong makaapekto sa ating Earth. Sinabi ng NASA ang mga posibleng epekto na maaaring maitulot nito sa Earth. Una, ang Beetlejuice Supernova Explosion ay maaaring maglabas ng malakas na bilang ng enerhiya sa katawan ng radiation at shockwaves. Ang alon ng mga enerhiyang ito ay maaaring kumadlang sa ating Earth's magnetic field na makaapekto sa ating mga satellite, sistema ng komunikasyon at linya ng mga kuryente. Ikalawa, ang pagsabog na ito ay nagresulta sa isang gamma ray burst. Isa itong aktibong sinag ng gamma rays na maaaring nakatutok sa Earth. Kung ang putok nito ay may sapat na lakas, maaari nitong alisin ang ating ozone layer at malalantad tayo sa matinding UV light. Kung kaya't ang importanteng isipin natin na ang pagsabog ng Beetlejuice ay di kaagad-agad makaapekto sa Earth. Ayon sa mga astronomo, kailangan natin ang 50 light years o mas malapit pa upang ang supernova ay magkaroon ng direktang epekto sa atin. Kahit ng Beetlejuice ay maging supernova, ang epekto nito sa ating planeta ay pwedeng paniwalain dahil sa distansya nito ay napakalayo mula sa atin. Panghuli, kahit ng ilaw ng isang supernova sa kalangitan ay imposible nating masaksihan sa ating buhay, ang ganda ng bawat eksena ay sadyang nakakatakot at sa kaparehas na oras nag-iwan ng katanungan. Kung ang supernova nga ba ay makakaapekto sa Earth? Kung hindi man dahil sa distansya nito, paniguradong mag-iiwan ito ng magandang tanawin para sa atin. Ang Beetlejuice ay isang nakabibighaning bagay upang pag-aralan para sa mga astronomo at stargazers kahit sa limitado nitong buhay. Nagkaroon tayo ng mas malalim na pagpapahalaga para sa ating napakalawak at magandang universo at sa patuloy nating pag-explore at pag-aaral tungkol sa ekstraordinaryong between. Habang hindi pa natin lubusang naiintindihan ng Beetlejuice o ang universo, maaring mahikaya tayo nito dahil sa dala nitong kagandahan at pagiging komplikado. Sa pagtatapos ng ating talakayan tungkol sa higanting pulang between, Naiisip mo ba na maiwan sa kalawakan habang may nagaganap na supernova? Gaano ito kadelikado hindi man sa atin kundi para sa mga astronaut na nasa kalawakan? Sundan ng channel na ito para sa susunod na mga video. Kita-kits tayo doon!